Ich dachte, die werden jetzt die ganze Zeit da so liegen, wenn die alles zu Knochen werden. Die Katzen kamen am Donnerstag zu mir, als ich wieder zu Hause war und wollten von mir gestreichelt werden, trotz dass ich nach Krankenhaus gerochen habe. Ja, aber du warst jetzt so lange weg. Da haben die jetzt auch gedacht, dass ich dich jetzt ruhig wieder bekommen heißen können. Gehe ich mal von aus. Mahlzeit, üppige Mahlzeit. Eingelegtes Gemüse. Mhm. Na, wir kommen ja noch mit unserem. Damit zurecht. Zwölf Kochmalmaterialien, ein Brennstoff. Und da. Dasselbe in Grün. Das kann man aber abreißen. Weil wir brauchen das Ganze ja nicht zweimal. So. Die Karte meiner Mutter ist auch mal am Anfang sehr reserviert zu mir. Wenn ich das länger dann da bin, dann weiß ich auch wieder, wer ich bin. Dann geht das auch wieder. Mode, die Jägerin. Geh mal jagen, Mode. Wird es wahrscheinlich wieder furchtbar schief gehen. Ja, weil es ja nicht verfehlt, aber hey. Wird schon irgendwie. Eva? Nein. Jagen kriegt eine 2. Sie geht trotzdem jagen. Ach, Eva. Ich meine, ja, Mode könnte dann schon wirklich Hilfe gebrauchen, aber... Forschung ist doch wichtig. So. Dann haben wir wieder... ...die Holzbalken. Und das Dach wieder. Oh, und die ganzen Fenster sind noch offen vom Sommer. Upsi. Okay, dann ist kein Wunder, dass den kalt ist. Das war so nicht bedacht. Ja gut, die sind egal, weil die führen eh nur ins andere Schlafzimmer. Und sonst die restlichen Fenster waren zu, oder? Ja. Oh. Ja. Die restlichen Fenster waren zu. Sehr gut. Ja, wie sollte Oswald eigentlich... Achso, dann habe ich da... Hm. Da ist Eva. Und Maud. Maud geht einfach mal trinken. Ja, warum muss man da auch weiter mitmachen, ne? Brauchen wir ja nicht. Ja, ich weiß, dass die beiden mich vermisst haben, aber für die Katze meiner Mama ist es das blöd, dass sie nicht mehr... Weißt du, für die Katze meines Mamas spürt, dass ich nicht mehr alleine auf meinem Bett chillen oder pennen kann. Nee, aber es ist ja nicht ihr Bett, es ist ja dein Bett. Also daran müssen die sich auch gewöhnen ein bisschen. Oswald, du bist normalerweise für Kochen und Zimmerhandwerk. Ja, Moment, Zimmerhandwerk wird jetzt wahrscheinlich kommen. Weil es ja schon eine Aufgabe für sich hier, das Ganze. Weil dann können...
könnt ihr bald hoffentlich Holzwaffen machen. Also ich meine das schon mal. Die Katze von der Mama ist 15 und kennt das nicht anders. Ja gut, Katzen machen ja sowieso meistens das, was sie wollen. Daher. Maud rennt einfach von links nach rechts hinterher. Ah, ja, Was hat Lena für eine Waffe? Die hat ein Kurzschwert. Die bräuchte auf jeden Fall ein Schild. Du brauchst auch ein Schild. Bräuchten zwei Schilde, bitte. Oh, wir haben gar nicht so viel Leder. Na gut, weil wir halt kaum jagen. Da ist das ja kein Wunder, dass wir... Äh, kaum Leder haben. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht, oder? 13 Leder haben wir. Das ist nicht so viel. Ich sollte mich mehr ums Jagen kümmern, auf jeden Fall. Ja, das wollte ich dachte auch, du würdest jetzt hier was anfertigen. Aber da war Godita anscheinend schneller. Blöd. Ne, oder das brauchen wir alles nicht. 111 Eintöpfe haben wir noch, das brauchen wir jetzt auch nicht so unbedingt. Äh. Stimmt, warte mal. Das kann ich abschneiden, das ist ja ernten. So. Ist ja gar nicht abschneiden. Mo, hast du überhaupt schon irgendwas davon erschossen? Nein. Als ob sie ständig daneben schießt. Kannst du keinem erzählen. Sie schießt halt nur daneben. Ey, ich habe einen Hit gemacht. Wahnsinn. Oder muss man denen zugucken, damit die erfolgreich sind? Nee, oder? Kann ja, also das glaube ich nicht. So, sie hat jetzt Fleisch, gell? Ein Kadaver. Wie ist denn das mit Fleisch? Das Fleisch muss doch mit Sicherheit hier dran machen, oder? Ich mal Stein. Ich kann mir das gerade nicht anders vorstellen, ehrlich zu sein. Außer so. Nee, Mode, wirklich nicht. Na ja, gut, sonst hat sie nichts als Aufgabe, ist ein bisschen doof. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem Fleisch weitergeht. Das habe ich noch gar nicht probiert. Mit dem Fleisch irgendwas zu tun. Doch, wir wohnen allein unter Kälte. Ihr habt an jedem Bett so einen blöden Kanister stehen. Komm. 
Erzähl doch keinen, dass er an, an Kälte leidet. Ich glaube, das hat sowieso keiner. Bei 0% geht der Siedler fort. Haben die abends, aber die haben doch abends eigentlich. Eigentlich hat der abends doch genug Freizeit. Ja komm, ich gebe euch abends noch eine Stunde Freizeit, weil ihr macht ja in der Freizeit manchmal noch super viel an Arbeit. Bin mal so nett. Wieso wird denn nirgendwo einsortiert? Ist hier überall... Nö. Hä? Hab ich hier Waffen nicht ausgestellt, oder was? Ne, hab ich nicht. Da war Kriegsführung noch aktiv. Okay, das erklärt einiges. So. 10 rohes Fleisch. Aber... Stopp. Oh, die Schlachtbank. Ich habe komplett vergessen, dass die auch noch gibt. Ups. Die habe ich wirklich komplett vergessen. Gut. Dann machen wir die Schlachtbank jetzt, hoffe ich. Wie geht's ihm jetzt? Jetzt ist er wieder bei 77%. So. Ein Kadaver. Das müsste dann noch eigentlich der genommen werden, oder? Jo. Jetzt haben wir da 25 plus 23 sind 48. Zehn Rohs leicht bedeutet, ich kann vier daraus machen, richtig? Richtig. Dann haben wir nur noch acht, das wären dann zwei zu wenig wieder. Kann ich denn vielleicht sonst noch was kochen oder zählt das einfach zu Kochmaterial dazu? Hm. Doch, sie hat da zehn Fleisch weggenommen, ja. Ja, ja, klappt alles schon so, wie es soll. Sonst Tempo 100% draußen. Ach, in Räumen produzieren die schneller, oder was? Anscheinend. Anscheinend, ja. Hm. Baby, easy. Ich hoffe, du hast dir das Bequemes angezogen. Easy war einkaufen. Ah. Wocheneinkauf oder was? Ich hoffe nicht, weil Samstags Wocheneinkauf ist ja ganz schön heavy. Weil Samstags gehen auch super viele einkaufen. Habe ich gehört, weil ich Samstags gehe, gehe Samstags nicht einkaufen. Ach, Maut bitte noch. Ja, ist aber okay gewesen. Ah oh ja, dann. Dann geht's ja noch. Transportiert jetzt eigentlich dahin. 
Asche anscheinend. Ist das die Asche von hier unten? Ja, wahrscheinlich schon. Dorfbewohner sind untätig. Wer ist denn... Warum bist du untätig? David, mach mich nicht schwach. Bergbau und Schmieden und Schneidern. Ja, aber du hast Bergbau, gell? Ja, hast du. Muss ich dafür das stabilisieren? Warte mal. Kann ich das überhaupt stabilisieren? Es geht, ja. Ich stabilisiere es erstmal und dann wollte ich hier weiter einreisen wegen der Schmiede. Mo, du kannst nicht untätig sein. Ich habe dich zum Jagen geschickt. Mo, das kann nicht sein. Warum sind so viele untätig? Willst du mich... Das ist doch schrecklich aktuell. Schrecklich, schrecklich. Unser Edeka ist umgezogen. Grüße jetzt noch ein bisschen all die dazu. Dann merkt die Situation Marie entspannt sich. Sonst war der Parkplatzteil wäre echt überfüllt. Wir haben ein zu großes Einzugsgebiet hier von Einkäufern. Also halt mir fest, Easy geht immer zum Rewe anscheinend. Ich wollte gerade sagen, hallo. Schmieden freigeschaltet. Sehr gut. Das wäre der Langbogen, den können wir eh noch nicht machen. Was brauche ich denn für Forschung? Ne, Verteidigungsanlagen. Nochmal 30, okay. Sind die unten jetzt gebaut? Sind sie. Eva soll eigentlich gar nicht jagen, aber Eva geht einfach jagen. Okay. Äh, ne, ich wechsle durch. Bei Wocheneinkauf war meistens Edeka, äh, meistens Rewe. Bin aber echt froh, dass wir endlich einen neuen Aldi haben. Ja, das Ding ist halt, bei Aldi finde ich nicht so viel. Also ich bin halt wirklich eher Edeka oder Rewe Einkäufer. Zugeben, meine Großeltern haben, gehen immer Freitags einkaufen. Meine Großeltern sind immer Donnerstags, lustigerweise. Und ich aktuell meistens Montags oder Dienstags. Tatsächlich. Habe ich irgendwie übernommen von wem anders. Das Problem ist halt, ich meine, na hier oben ist aber jetzt nicht eingestürzt, was oben drüber ist, gell? Nee. Ich versuch's. Ich versuche mal ganz vorsichtig da einzureißen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert oder nicht. Wobei Aldi hätte jetzt gedacht, auch nachrüstet, oder? Ja, aber es dauert. Es dauert wirklich lange, bis die nachrüsten. Leider. Was echt blöd ist. Ich sehe nicht mal mehr das Ding, was die jagt. Komm, Eva. Langt. Wir haben eins. Man muss auch nicht übertreiben. Äh, der Rewe bei mir in der Nähe teilt sich ein Parkplatz mit Aldi und Rossmann. Dann gegen Mittag viel los ist, aber sonst fast leer. Bei uns hier oben. Also für mich ist da oben, weil es da an den Berg nochmal hochgeht. Hier in dieser Wildnis, in der ich aktuell lebe. Äh, sind ein Edeka und ein Penny, die sich das teilen. Den Parkplatz. Und das geht noch. Und da halt ein Bäcker. Aber ansonsten... Gibt es Schlimmeres als das. Hat sie jetzt... Ja, sie hat den Kadaver schon verarbeitet. Sehr gut. Wie sieht es denn hier unten jetzt aus? Klappt das hier unten? Oder muss ich mir Gedanken machen, dass über uns drüber alles einstürzt? Ich 
beobachte das mal. Ne, sieht gut aus. Das verstehe ich aber nicht, warum es beim alten, äh, beim alten, beim anderen Spiel stand, wo ich mal was ausprobiert habe und zusammengestürzt ist. Hm. Komisch. Beim Rewe ist auch noch was mit dabei und ein Fahrradladen. <lacht> ja, wenn ich Woche Einkauf mache, kaufe ich mir erst noch ein Fahrrad dazu. Sehe ich. Sehe ich, verstehe ich. Weniger ist ein Aldi neben dran. Hier gibt es gar nicht so einen, Aldi, äh, einen Rossmann oder DM in der Nähe. Davon müsste ich weiter wegfahren, tatsächlich. Textilien. Da könnte man sowas machen wie. Stimmt. Hold a minute. Da haben wir ein Schild. Ach so, Lena hat, ein Schild hat das eine Schild gemacht und hat angezogen. Das ist natürlich smart. Das war genau das, was ich wollte. Sehr gut. Das bekommt man eh schon äh, in Rewe Edeka. Ja, kommt hier drauf an, wie groß der Edeka ist tatsächlich. Also es gibt... Äh, Näher an Koblenz dran noch ein Edeka, der deutlich mehr Sachen hat, weil der größer ist. Was echt beschissen ist, weil es halt weiter weg für mich wäre. So muss ich halt mit dem kleinen Edeka hier oben leben. Das geht aber auch. Schlimmer als das. Wie sagt mir eigentlich keiner, dass das Spiel so leise ist? So. Rodita, ich hätte ganz gerne, dass du das Schild ausrüstest. Das ist wichtig. Dankeschön. Ich finde es interessant, dass die in der Freizeit tatsächlich, wenn ihre Bedürfnisse erfüllt sind, die ja trotzdem freiwillig arbeiten. Also könnte ich ihnen eigentlich noch mehr Freizeit geben, damit sie einfach ihre Bedürfnisse hochhalten und trotzdem freiwillig arbeiten. Hm. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Muss man mal abwarten. Was sind das hier? Leidenstoff halten. Haufen. Ja, ich mach mal. Da zwei von denen hin. Plus da noch eine Fackel. Und mach dann so Leinenregale. Äh, damit die Sachen nicht auf dem Boden liegen müssen. Da kommt keine Nahrung, keine Medizin, aber Textilien hin. Dann kann ich hier Textilien ausmachen. Hier auch. Da auch. Hier auch auf der Kriegsführung. Mal gucken, ob das funktioniert. Hallo Jasmin, wie geht's dir? Na du, moin. Wie war deine Woche bis jetzt? Wie war dein Samstag und generell die Woche? Schön, dass du da bist. Ja, mir geht's soweit besser. Nach der zweiten Impfung die Woche jetzt. Und äh, ja, heute mal wieder arbeiten nach drei Tagen frei. Yippie, yippie. Nee, war heute okay. Morgen wird anstrengender, wegen morgen Doppeldienst, aber ansonsten wird das Ganze schon. Stressig, oje, warum stressig? Was ist los bei euch? Keine Nahrung, keine Medizin.
Oh. Reichen die Regale dann überhaupt noch, die ich da habe? Den muss ich mir gerade beobachten hier. Einen Moment. Es könnte knapp werden. Ne, hat glaube ich gereicht. Oh Gott, das gedankt. Huh. Jetzt wollte er mich auch umgehauen. Mich auch total. Ich hatte Fieber, habe zwei Tage lang nur geschlafen. Ich hatte unglaubliche Armschmerzen im linken Arm. Holla. Ah, hab dann zwei Tage flach gelegen und dann ging es wieder so ein bisschen. Schule hat wieder angefangen. Ja, aber ist doch eigentlich was Gutes, oder nicht? Dass die Kinder wieder raus sind aus dem Haus. Zwei. Oder? Nee, wie, shit, wie viele deiner Kinder gehen jetzt in die Schule? Zwei, oder? Oder sind es alle drei wieder wegen Ausbildung? Äh. Wie viel? Ich muss rechnen. 50 Fleisch. 75 Fleisch. 76 Fleisch. Geil. 76 Fleisch bedeutet. Ne, ist ja Kadaver. Ach, der ist noch dran. Ich glaube, ich sollte da noch so ein Ding daneben bauen, oder? wenn der noch dran ist die ganze Zeit. Zack. Zwei. Ja, bis die raus sind und dann Hausaufgaben. Ja, aber dass die raus in die Schule gehen, sollten sie eigentlich selber können. Eigentlich. Aber ich verstehe das schon. Das ist natürlich dann auch wieder Stress ein bisschen. Nachvollziehbar. Ja, zwei. Yes. Ich wollte fast nur eins sagen, aber dann habe ich schon wieder korrigiert. <lacht> Eigentlich. Ja, ja. Ist ja nicht so, als wüsste ich es nicht selber. Mit Motivation zur Schule zu gehen, drum und dran. Ja. Äh, Fühle ich. Verstehe ich. In meinem tiefsten Inneren. Ich weiß gar nicht, wie groß ist die Schmiede. Ich, äh, wie viel Platz muss ich unten noch bauen? Okay, ein bisschen größer. Größer als gedacht. Mist. Und ich brauch, brauch die immer Kalksteine? Da gibt es von der verschiedene Arten. Oh Gott, das gibt es ja auch Lehmziegel. Aber das hilft mir nichts. Ich habe unten immer noch keinen Platz. Was bringen die eigentlich momentan die ganze Zeit hier in die Asche oder was? So, ich muss also mal zählen. Ich hatte gerade ich gezählt. 50, 75, 76. Das braucht 10 pro Fleisch. Also kann ich hier 7 angeben. Haben wir 6 über. Ja, müsste so stimmen. F ist in der 10. und L in der 7. Plus, äh, Pubertät, hier läuft nichts allein. Wie gesagt, kann ich verstehen. Ich meine, äh, Pubertät hat mich auch sehr hart gehittet damals. <lacht> 